ウルトラベラー TV へようこそこの番組は日本国内1000か所以上の観光地を旅した元旅行記者の厳選スポットを紹介します今回は自然遊戯桜島ジオサイト佐田岬周遊マニュアルをお届けしますまず桜島の位置とアクセスを簡単に説明すると金港湾を挟んで左側が薩摩半島右側が大隅半島その間に浮かぶ島が桜島ですアクセスは鹿児島空港から鹿児島駅までリムジンバスで約1時間5分鹿児島空港から鹿児島中央駅までリムジンバスで約1時間10分鹿児島港フェリーターミナルから桜島フェリーターミナルまでフェリーで約15分です。これが今回の主役桜島です。薩摩半島側からの姿です。今も活発に火山活動を続ける桜島は頻繁に噴煙を目にすることができます。もともとは島でしたが。1914年の大正の大噴火で大隅半島と陸続きになりました周囲約55キロの島ですがこの旅では南側半分のルートを通りジオサイトを巡りますさくら島港から車ですぐのところに桜島ビジターセンターがあります桜島を旅する前にぜひ立ち寄っておきたいスポット見てから出かけるのと見ないで出かけるのでは桜島の見方が変わりますよ館内には200インチの大型スクリーンがあり桜島の噴火を体感できます大自然の息吹を感じる映像と音響は迫力満点ですよ裏手の桜島溶岩渚公園には溶岩バラの上に作られた全長3キロの遊歩道があります天気が良ければ雄大な桜島を望みながらぜひ散歩してみてください金港湾沿いなのでめちゃ気持ちいいですよ。ビジターセンターから車で山道を登ること12分。標高373メートル地点に湯の平展望所があります北岳の4合目に位置し人が足を踏み入れることができる最高到達地点です南岳の荒々しい山肌に注目辺りには大正溶岩原が広がり100年前の大噴火の痕跡とそこから再び命の目をつける植物に心を動かされます勇ましくも美しいジオサイトの絶景ですね湯の平から車を走らせること17分ここ有村溶岩展望所から見る桜島は単独方に移ります北岳と南岳の2つからなる桜島は見る角度によって予想いが違うんですね運が良ければ山頂火口から吹き上がる噴煙とゴーッという山の息吹が聞こえるかもしれませんよ真っ青な空に白い噴煙が上がっているのをこの目で見ました見えますか遊歩道が約1キロ続いているのでゆっくり散策できるのもいいですよ周りにはゴロゴロと溶岩が山積している大正溶岩原が広がりそこに根付くクロマツがとっても印象的でしたこの環境で生きられるのはサボテンくらいかななんて思っていましたが立派ですね見てくださいこんな溶岩の塊の上にも
強くたくましく命を紡いでいます。有村溶岩展望所から車を走らせること8分桜島の東側にある背の低い鳥居が黒髪埋没鳥居です大正の大噴火でこの地区一帯は火山灰で覆われてしまいました当初この黒髪神社の鳥居は約3メートルの高さがありましたが噴火後はご覧の通り鳥居の前にあるのは門柱なんですって降った火山灰の量の凄まじさが伺えますね当時の町長さんが噴火の惨状を後世に伝えるためにそのまま保存したんだとか誰が見ても一瞬で火山灰の規模がわかりますこれぞジオサイト100年以上経っても記録にも記憶にも残すありのままの姿って本当に大切だなって思いました。こちらの桜島は大隅半島側の樽水市から眺めたものです。短時間コースならここで鹿児島空港や市内に戻っても良いと思います。ここから先大隅半島はスケジュールによってお好みでどうぞ黒髪埋没鳥居から車で約1時間大隅半島の真ん中に位置するアイラの山の上のミササギ通称アイラ山梁です国内では非常に珍しい岩屋のお墓で日本国を建国したとされる神武天皇のご両親の御陵です500メートルに及ぶ山道からは美しい緑に覆われた山と清らかに流れる川が神域を醸し出しています。これ以上近づくことのできない神域ですが。ウトの岩屋をこの目で確かめてお参りさせていただきました神聖な空気と静寂に包まれたとっても素敵な場所でしたアイラ山陵から大隅半島の先端に向かって車で約1時間北緯31度線上の本土最南端に位置する佐田岬公園です先端の大和島に立つ佐田岬灯台に向かって散歩してみましょう800メートルにわたり遊歩道が整備されています辺りには亜熱帯植物が群生していて南国ムード全開です鹿児島県の蘇鉄寺聖地として国の特別天然記念物に指定されています赤い鳥居の先にはユーホ道の半分のところに赤い屋根と白い壁が特徴の三崎神社がありますいやージャングルの中だけに映えますね縁結びの神様として知られる本土最南端のパワースポットですよ中央に見える白い塔が終着点、佐田岬展望台です。スモーキーな天気でしたが、美しい景観と花々を満喫しながらの遊歩道散策は楽しかったですよ。展望台からの景観がこれ。太平洋と東シナ海のコバルトブルーと、日本最古の灯台の一つ。アクアの佐田岬灯台のコントラストが目に飛び込んできます僕はこういう出会いが嬉しさの本質だと思っていて幸せを感じましたそれでは桜島城サイト佐田岬周遊マニュアルを振り返ってみましょう1箇所目桜島ビジターセンター
2箇所目湯の平展望所3箇所目有村溶岩展望所4箇所目黒神埋没鳥5箇所目姶良山陵6箇所目佐田岬公園でしたぜひ桜島佐田岬の自然を楽しんでくださいねそれぞれのスポット間の距離と時間の目安はこちらになります位置関係と移動時間ぜひ参考にしてください今回取り上げたスポットは一日で周遊できますが佐田岬まではロングドライブになりますので無理のないように楽しんでくださいね少しおさらいしてみましょう桜島は現在もたびたび小噴火を繰り返していますが大隅半島と陸続きにした直近の大噴火は次のうちどの時代に起きたものでしょうか1明治時代2大正時代3昭和時代正解は2番の大正時代でしたぜひ覚えておいてくださいねそれでは今回はこの辺で最後までご視聴いただきありがとうございました次回のウルトラベラー TV もどうぞお楽しみにまたお会いしましょう皆さんの応援が制作意欲につながり本当に励みになりますぜひ評価いただきよろしければチャンネル登録をお願いしますそれではごきげんようバイバイ。